Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Dzieje Polskiej Wyższej Uczelni Technicznej w Poznaniu można podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmujący dwudziestolecie międzywojenne i lata okupacji. Drugi przypadający na lata 1945-1955. I trzeci okres po 1955 roku. Istnienie Politechniki Poznańskiej. Historię Politechniki Poznańskiej zapoczątkowało powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn powołanej decyzją Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu w marcu 1919 roku. Jej celem było szkolenie kadry technicznej dla odrodzonej Polski. W lutym tego samego roku władze polskie przejęły gmach przy dzisiejszym Placu Marii skłodowskiej Kiri, gdzie wcześniej mieściła się niemiecka Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn w Poznaniu. Dwa lata później Poznańskie Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów wystąpiło z inicjatywą przekształcenia nieakademickiej szkoły w trzecią w Polsce Politechnikę z uprawnieniami akademickimi. Działania w tym kierunku bezskutecznie podejmowano przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Od 1929 roku szkoła funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki z dwoma wydziałami. Do pierwszego, mechanicznego, dołączył elektryczny. Główny nacisk w edukacji kładziono wtedy na kształcenie umiejętności zarówno warsztatowych, jak i konstrukcyjnych, niezbędnych do pracy w przemyśle. Naukę prowadzono na studiach dziennych, początkowo przez 6, a później 7 semestrów. Od 1922 do 1939 roku szkołę opuściło 716 absolwentów z dyplomami technologa mechanika lub elektryka. Rozwój szkoły przerwała II wojna światowa, podczas której w jej budynkach działała szkoła inżynierska tylko dla Niemców. Po wyzwoleniu Poznania w lutym 1945 roku władze szkoły reaktywowały Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki, którą we wrześniu tego samego roku przemianowały w szkołę inżynierską. Nowa uczelnia kształciła inżynierów pierwszego stopnia na sześciu kierunkach i osiemnastu specjalnościach. Obok dotychczasowych dwóch wydziałów zaczęły działać wydziały budownictwa, architektury, mechanizacji rolnictwa, a także studium praktycznej nauki języków obcych, studium wychowania fizycznego i sportu oraz biblioteki zakładowe. Studia trwały 3 lata i odbywały się w trybie dziennym, a od 1954 roku także zaocznym. W drugim roku istnienia szkoły jej kadra naukowo-dydaktyczna liczyła 54 osoby. Szkoła inżynierska wykształciła 2121 absolwentów. Jej siedzibą nadal był gmach przy placu Marii Skłodowskiej Kiri nr 5. W 1955 roku szkołę inżynierską przemianowano na Politechnikę Poznańską. Uczelnia otrzymała uprawnienia akademickiej uczelni technicznej. Studenci kształcili się na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych dla pracujących. Politechnika zyskała prawo nadawania tytułów magistra. Lata 60. i 70. to czas intensywnego rozwoju oferty dydaktycznej, naukowej oraz infrastruktury uczelni. W 1968 roku powstał Wydział Chemiczny. Politechnika uzyskała prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych. Do roku 1973 liczba kierunków na studiach dziennych wzrosła z 7 do 13, a liczebność kadry ze 189 do 531 pracowników. W latach 1955 do 1974 liczba absolwentów uczelni zwiększyła się sześciokrotnie do ponad 17 tysięcy osób. Połowa lat 50. zapoczątkowała realizację koncepcji miasteczka akademickiego uczelni wzdłuż wschodniego brzegu Warty. Pierwszym budynkiem w ramach kampusu Poligród był gmach Wydziału Budownictwa wzniesiony w latach 1953-1955. W latach 1965 do 1975 powstały budynki dydaktyczne wydziałów mechanicznego i elektrycznego. W latach 80. rozwój dydaktyczny uczelni został zahamowany na skutek wprowadzenia stanu wojennego i jego konsekwencji. Kolejne istotne zmiany w strukturze uczelni nastąpiły w latach 90. Przełom społeczno-polityczny w roku 1989 spowodował uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, a także umożliwił rozwój naukowy i dydaktyczny wyższych uczelni. 
W latach 90. dynamicznie rosła liczba kierunków, studentów oraz pracowników uczelni. Tylko w 1990 roku otwarto 12 nowych kierunków. Rok później na uczelni pracowało już ponad 1500 osób, z których blisko 1 trzecią stanowili nauczyciele akademiccy. W 1992 roku lista publikacji autorstwa dydaktyków Politechniki liczyła ponad 1000 pozycji. Do pięciu istniejących wydziałów dołączyły dwa nowe – fizyki technicznej i architektury. Otwarto tak zwany mały kampus przy ulicy Nieszawskiej. Koniec lat 90. był ważnym momentem w rozwoju infrastruktury uczelni. W 1999 roku zapadła decyzja o powstaniu Centrum Wykładowo-Konferencyjnego z Biblioteką Główną w kampusie Poligród, którego budowa zakończyła się 10 lat później. Pierwsze lata nowego tysiąclecia to kolejne kroki w rozwoju uczelni. W 2001 roku powołano Wydział Informatyki i Zarządzania, wywodzący się z działalności naukowo-dydaktycznej prowadzonej w latach 70. Mimo ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, wprowadzającej możliwość używania określenia Uniwersytet Techniczny przez Uczelnie Techniczne, władze Politechniki postanowiły pozostać przy tradycyjnej nazwie. W 2011 roku oddano do użytku budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, a trzy lata później siedzibę Wydziału Technologii Chemicznej. Sukcesywnie rośnie liczba oferowanych kierunków i specjalności kształcenia, liczba dydaktyków i studentów, a także badań i publikacji pracowników Politechniki. Dzisiaj Politechnika Poznańska mieści się w czterech lokalizacjach na terenie Poznania. Uczelnia słynie z wysokiego poziomu nauczania, przyjaznej atmosfery, a także możliwości realizowania naukowych i pozanaukowych zainteresowań przez studentów w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. Od 8 lat jesteśmy jedną z trzech najpopularniejszych wśród kandydatów uczelni w Polsce. Politechnika kształci 16 tysięcy studentów na 10 wydziałach prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. O ich wykształcenie dba ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna uczelni jest bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców w kraju i za granicą. Na uczelni prowadzony jest innowacyjny program studiów dualnych, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką w wiodących firmach na terenie regionu. Co roku promowanych jest kilkudziesięciu doktorów i doktorów habilitowanych. Studenci Politechniki Poznańskiej z powodzeniem startują w międzynarodowych konkursach dla młodych inżynierów i konstruktorów oraz zawodach sportowych rangi od regionalnej do międzynarodowej. W 2018 roku uczelnia realizowała 181 projektów naukowo-badawczych. Środki przeznaczone na badania stanowią istotną część całego budżetu uczelni. Rocznie dorobek pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2000 pozycji, artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Uczelnia może pochwalić się aż trzema laureatami Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej Polskim Noblem, a jej naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Politechnika Poznańska dąży do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni. Aktualnie Politechnika Poznańska posiada ponad 400 aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę ponad 1000 studentom i kilkuset pracownikom oraz ponad 150 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni. Niedawno na Politechnice powstało Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku dla transferu nauki, edukacji i kultury między Polską i Chinami. Politechnika Poznańska stale się rozwija i buduje wizerunek uczelni solidnej i trwałej. Jednocześnie cały czas podejmuje wyzwania i jest otwarta na nadchodzące zmiany, umacniając potencjał naukowy, doskonaląc ofertę dydaktyczną i podejmując kolejne inwestycje. Otóż, proszę Państwa, 1 września ubiegłego roku minęła dokładnie 50. rocznica istnienia naszego Instytutu, Instytutu Inżynierii Lądowej i planowaliśmy 
zorganizowanie dużego seminarium z dużą liczbą gości zaproszonych, a uroczystość, którą dzisiaj będziemy obchodzić, miała być jednym z punktów tej wielkiej imprezy. Oprócz tego postanowiliśmy również wydać taką okolicznościową księgę jubileuszową. Te księgi Państwo otrzymaliście tutaj od nas. Natomiast, proszę Państwa, no niestety pandemia SARS-CoV-2 w sposób brutalny zweryfikowała te nasze plany. W międzyczasie została wykonana tablica pamiątkowa. No i krótko mówiąc postanowiliśmy, że nie możemy teraz kolejnych nie wiadomo ilu lat czekać na jej odsłonięcie. Dlatego spotykamy się w gronie no, dosyć skromnym, można powiedzieć, przedstawicieli naszej uczelni i no, zaproszonych gości honorowych, specjalnych. Natomiast impreza ma charakter, tak zwany charakter hybrydowy, w związku z czym no, w tej chwili jest transmitowana na kanale YouTube. Także mam nadzieję, że dotrze do większej liczby. Przepraszam, ale to czasami tak jest, że komputery odmawiają posłuszeństwa, ale już powinno być wszystko dobrze. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że powitam wszystkich gości, którzy zaszczycili swoją obecnością tą dzisiejszą uroczystość. Uroczystość nadania imienia profesora Andrzeja Ryżyńskiego, jednej z sal wykładowych znajdujących się na naszym wydziale oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej, o której przed chwilą wspomniałem. Szanowni Państwo, no, na początek pozwolę sobie serdecznie powitać jego magnificencję rektora Politechniki Poznańskiej, pana profesora Teofila Jesionowskiego. Witam serdecznie pana dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, profesora Jacka Pielechę współgospodarza dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, witam serdecznie pana kanclerza Politechniki Poznańskiej, profe pana doktora Janusza Napierałę. Witam pana profesora Tomasza Łodygowskiego, rektora seniora naszej Alma Mater. Witam serdecznie naszych gości specjalnych, gości honorowych, pana profesora Witolda Wołowickiego. No, powiedziałbym najbliższego współpracownika świętej pamięci profesora Andrzeja Ryżyńskiego. No, zresztą jak za chwilkę się dowiemy z prezentacji, którą przygotowałem pierwszego doktora wypromowanego przez profesora Ryżyńskiego. Witam również serdecznie przedstawicieli rodziny pana profesora Ryżyńskiego w osobach pana Wojciecha Ryżyńskiego, syna profesora wraz z małżonką. Proszę Państwa, witam również prorektorów naszej uczelni, witam dziekanów wydziałów naszej, naszej Alma Mater. Witam serdecznie dyrektorów jednostek nienależących do wydziałów. Witam również dyrektorów instytutów działających na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, a także przedstawicieli kierownictwa Instytutu Inżynierii Lądowej. Witam również serdecznie wszystkie osoby, które oglądają naszą uroczystość za pośrednictwem kanału YouTube. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Szanowni Państwo, pozwolę sobie teraz przekazać głos jego magnificencji rektorowi, profesorowi Teofilowi Jesionowskiemu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa w naszych skromnych murach budynku budownictwa, tak go nazywamy, który jest niewątpliwie bardzo zbieżny z uroczystością 
Instytutu, czyli 50-lecia, troszeczkę starszy niż Instytut, jeżeli tak można powiedzieć i przede wszystkim na radosnej uroczystości dotyczącej osoby wybitnej świętej pamięci profesora Andrzeja Ryżyńskiego, rektora Politechniki Poznańskiej w latach 1995-1990. Tak się składa, że te lata pokrywają się z moją edukacją średnią. Dokładnie w tym czasie miałem okazję przygotowywać się do Politechniki Poznańskiej, o czym wiedziałem, myślę, że trochę teoretycznie na początku, później już bardziej. Szanowni Państwo, te uroczystości są dla nas bardzo ważne. Cieszę się, że rodzina Pana Profesora nas zaszczyciła i oczywiście wszyscy Państwo troszeczkę ubolewamy, że musimy realizować te uroczystości jeszcze w trybie hybrydowym, ale chciałbym powiedzieć, że ten czas już jest popandemiczny i oby tak zostało, żebyśmy mogli realizować takie spotkania w szerszym gronie bardzo uroczyście. Na pewno Pan dziekan, Pan dyrektor przedstawi całokształt osiągnięć wybitnej osoby, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka. Ja osobiście miałem zaszczyt poznać Pana Profesora. Oczywiście Pan Profesor już wtedy pełnił tę misję niejako w trybie troszeczkę mniej związanym bezpośrednio z uczelnią. Natomiast darzył, jego osoba była darzona przez wszystkich nas, przez całe społeczeństwo niezwykłym, niezwykłym zaufaniem. Był wybitnym specjalistą w zakresie budownictwa lądowego, ale niewątpliwie pełnienie funkcji dyrektora, dziekana, a następnie rektora świadczy o wielkim zaufaniu społeczności akademickiej i wiemy jak ważna to jest rola w kreowaniu przede wszystkim uczelnią i otoczeniem, żeby budować istotne więzy, więzy przyjaźni pomiędzy społecznością. Te funkcje są bardzo wymagające, bardzo trudne i należy spoglądać na to z dużym dystansem, z taką, myślę, szeroko rozumianą, nie chciałbym powiedzieć oceną, ale pragmatyzmem. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy upamiętnić skromnie osobowość Pana Profesora, dedykując symbolicznie oczywiście jedną z sal imienia Pana Profesora Andrzeja Ryżyńskiego i deklaruję w tym miejscu, że będziemy chcieli, żeby to miejsce było bardziej godne poprzez inwestycje, bo wiemy, że jeżeli budynek ma już pół wieku, to należy mu nadać troszeczkę innego kształtu powierzchniowego, ale tu nie chodzi o kształt powierzchni, tylko chodzi o tą duszę, którą na pewno Pan Profesor Ryżyński dzieli się nią z nami i myślę, że spogląda z dużo większej przestrzeni na to, co dzieje się w Politechnice, która dzięki wszystkim Państwu poprzednikom pełniącym różne funkcje, ale również tym, którzy nie pełnią żadnych funkcji, a codziennie ciężko, inteligentnie pracują dla rozwoju naszych studentów, doktorantów, pracowników. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie na tę uroczystość i mam nadzieję, że ta pamięć o zasługach Pana Profesora Andrzeja Ryżyńskiego będzie nieustająca w naszych sercach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu rektorowi. Poproszę teraz o wypowiedź pana dziekana profesora Jacka Pieleche. Proszę bardzo, dziękuję. Szanowni państwo, ja może powiem troszeczkę w odmiennym stylu od moich poprzedników. Gdybym miał troszeczkę więcej szczęścia i rozpocząłbym studia na Politechnice Poznańskiej o rok szybciej, to pan rektor Pan Andrzej Ryżyński wręczałby mi pewnie nominację przyjęcia tutaj na, na Politechnikę. Natomiast rok się spóźniłem i dopiero rozpocząłem w roku 91. Rozpocząłem na uczelni, która w tej chwili, gdzie jestem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, oczywiście ten wydział zmieniał troszeczkę nazwę, w skład którego wchodzi obecnie sześć instytutów. Jednym z nich jest właśnie Instytut Inżynierii 
lądowej, którego renomę również budował pan profesor Ryżyński. W związku z tym w tej chwili ten instytut również kształci studentów, ale również ma wpływ na całą społeczność akademicką. O Instytucie Inżynierii Lądowej możemy przekonać się również z tego względu, że czasami jest to instytut medialny i możemy się o tym również przekonać w prasie i w telewizji, czyli uczestniczy w życiu miasta Poznania. Przy tej okazji chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które prowadzą instytut, wspierają ten instytut, a jednocześnie tworzą rangę tego instytutu i również patrzą w przyszłość tego instytutu. Proszę Państwa, chciałem na końcu powiedzieć, że to co najlepsze i to co najpiękniejsze pewnie jeszcze przed nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu dziekanowi. Szanowni Państwo, teraz no ja bym chciał powiedzieć parę słów. Nie ukrywam, że zadanie, które teraz mnie czeka, nie jest łatwe z tego względu, że no, urodziłem się niemal pół wieku później niż pan profesor Ryżyński, w związku z czym no, nie byłem uczestnikiem i nawet nie byłem świadom przez długi okres, że, że ktoś taki w ogóle jest. Niemniej jednak teraz muszę przedstawić w sposób syntetyczny osiągnięcia akademickie, bo na tym się skupię, osiągnięcia akademickie pana profesora Andrzeja Ryżyńskiego. Szanowni Państwo, pan profesor Andrzej Ryżyński urodził się 9 lipca 1926 roku w Poznaniu. Generalnie to właściwie podając datę urodzin, to na tym się poprzestaje jako fakcie no, niezmiennym. Natomiast no, tym razem myślę warto jeszcze wspomnieć, że dokładnie za tydzień minie 95. rocznica urodzin pana profesora Andrzeja Ryżyńskiego. Więc wydaje się, że z tym terminem to też nam się udało całkiem nieźle tutaj trafić z uhonorowaniem właśnie postaci pana profesora Ryżyńskiego. Szanowni Państwo, pominę może opowieści o trudnych latach okupacji hitlerowskiej. Pan profesor Ryżyński miał 13 lat, kiedy wybuchła wojna. No, może warto wspomnieć o jednym bardzo ważnym fakcie, mianowicie o uczestnictwie pana profesora w tajnym nauczaniu podczas okupacji, za co też był później uhonorowany. Natomiast no, pozwolę się skupić już tutaj na tej karierze zawodowej, naukowej. Proszę Państwa, w 1947 roku Andrzej Ryżyński złożył egzamin dojrzałości. Uczył się w gimnazjum i liceum imienia Jana Kantego w Poznaniu. W latach 1947-1950 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, bo jak wiemy wtedy jeszcze Politechnika pod taką nazwą występowała. No nie było jeszcze oczywiście Politechniki, tylko Szkoła Inżynierska i uzyskał tytuł Inżyniera Budownictwa. Z kolei studia magisterskie odbył w latach 1952-1954 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Budownictwa. I również w 1954 roku, tak naprawdę na mocy nakazu pracy, bo takie coś wtedy też istniało, właśnie ten nakaz pracy dostał do jeszcze wtedy Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. No a oczywiście po przekształceniu Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Poznańską stał się automatycznie pracownikiem Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego. Szanowni Państwo, no dalej ta kariera przebiegała już można powiedzieć dosyć systematycznie w 1963 roku. Magister Ryżyński ogłosił na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej 
rozprawę doktorską na temat badania modelowe przegubów plastycznych i plastycznego wyrównania momentów w ramach żelbetowych. Promotorem rozprawy doktorskiej był profesor Bronisław Bukowski. Niespełna trzy lata później ogłosił tym razem na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej swoją rozprawę habilitacyjną na temat nośność graniczna żelbetowych belek ciągłych pracujących pod obciążeniem ruchomym i na jej podstawie uzyskał stopień doktora habilitowanego, a dokładniej rzecz biorąc docenta habilitowanego, bo tak to się wtedy nazywało. No i oczywiście to uprawniało do zatrudnienia na stanowisku docenta i właściwie wiązało się z uzyskaniem niemalże pełnych uprawnień akademickich przez pana profesora, no wtedy docenta, tak, Ryżyńskiego. W 1966 roku docent Ryżyński objął stanowisko kierownika Katedry Dróg i Ulic na Wydziale Budownictwa Lądowego, co jest dosyć istotne, ponieważ ta katedra, podobnie jak trzy inne katedry, weszła w skład utworzonego z dniem 1 września 1970 roku Instytutu Inżynierii Lądowej. I funkcja dyrektora, na funkcję dyrektora został powołany profesor Jan, Jan Sysak, świętej pamięci, który również swoją tablicę ma obok, upamiętniającą jego postać. Natomiast panu profesorowi, no wtedy docentowi jeszcze Ryżyńskiemu została powierzona funkcja zastępcy dyrektora Instytutu, a także funkcja kierownika pracowni dróg samochodowych i mostów, którą zresztą piastował przez cały okres istnienia tej pracowni, bo później została troszeczkę struktura zmieniona, ale przez cały ten okres profesor Ryżyński pełnił funkcję kierownika. Szanowni Państwo, no tutaj nie można nie wspomnieć o bardzo ważnej roli pana profesora Ryżyńskiego jako osoby, która ma bardzo istotny wkład w kształcenie kadr naukowych. Był promotorem w 13 przewodach zakończonych nadaniem stopnia doktora. No, tu pan profesor zawsze podkreślał, że to takie zrównoważenie tematyczne, mianowicie pięciu doktorów wypromowanych było specjalistami budownictwa mostowego, pięciu budownictwa drogowego i jeszcze trzech specjalistami w zakresie konstrukcji betonowych. A tutaj mamy, proszę Państwa, pokazane dyplomy nadania stopnia doktora, dwóch właśnie pierwszych do, doktorów wypromowanych. Po lewej stronie obecnego z nami dzisiaj pana profesora Witolda Wołowickiego, jak widzimy był rok 1971, a następnym w kolejności był pan doktor Andrzej Plamowski, to był rok 72. Oczywiście, no to można powiedzieć, od tego się zaczęło, a dalej było znacznie więcej. E Proszę Państwa, w 1973 roku docent Ryżyński uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. W 1976 roku, no można powiedzieć, przejął po profesorze Sysaku kierowanie Instytutem Inżynierii Lądowej, którym kierował aż do roku 1987 a można powiedzieć równolegle, niemalże równolegle, piastował również funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego, bo w latach 1977-1981. No a jeszcze w międzyczasie, w 1980 roku, pan profesor Ryżyński uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych, no, co myślę tutaj jest o tyle ważne, że jest to ewenement w skali naszego Instytutu. Żaden pracownik wcześniej ani później tego tytułu, pamiętajmy, że kiedyś właśnie były dwa tytuły nadawane, przez Radę Państwa jeszcze ówczesną, tak, żaden z naszych pracowników poza profesorem Ryżyńskim tego najwyższego tytułu naukowego nie uzyskał. No i proszę Państwa, od 1985 roku Pan profesor Ryżyński aż do 1990 roku piastował funkcję rektora naszej Alma Mater. No, tak okazale prezentował się właśnie w 
rynsztunku, że tak się wyrażę, rektorskim. Proszę Państwa, teraz jeszcze dwa takie epizody właściwie z okresu, kiedy Pan Profesor Ryżyński piastował funkcję rektora. W 1986 roku, tutaj właśnie widzimy na tej fotografii, Pan, pre, pan Profesor Ryżyński dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod środowiskowe Laboratorium Budownictwa i Komunikacji. No, w tej chwili znane jako Hala Czerwona albo Hala A4, to tak różnie na to mówimy. Proszę Państwa, co prawda budynek tej hali został ukończony no właściwie dopiero kilkanaście lat później. No weźmy też pod uwagę, jakie to były czasy, tak? końcówka lat 80. wielki kryzys gospodarczy. Niemniej jednak no, inicjatorem tak naprawdę wybudowania tej hali laboratoryjnej był właśnie pan profesor Ryżyński. No, powiem tyle, to laboratorium, przez to laboratorium przewinęło się bardzo wielu badaczy, którzy tam właśnie wykonywali swoje badania zakończone uzyskaniem stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego. Także powiem, że to jest no, bardzo cenna, powiedziałbym, budowla, jaką, jaką mamy do dyspozycji. Ech, proszę Państwa, a tutaj taka ciekawostka, którą mógłbym nazwać, podpisać pętlą czasu albo może sztafetą pokoleń. Widzimy, jak Pan Profesor Ryżyński odsłania tablicę pamiątkową pana profesora Lucjana Balensztetta, to był rok 1988, tablica dokładnie tutaj za moimi plecami się znajduje. No a dzisiaj człowieka, który wcześniej uhonorował swojego dawnego profesora, dzisiaj my mamy okazję uhonorować pana profesora Ryżyńskiego. No i krótko mówiąc, no jakoś ta, to koło się zamknęło tutaj w taki ładny sposób. Szanowni Państwo, no jeszcze kilka takich informacji porządkowych bym powiedział. W 1990 roku Pan Profesor Ryżyński został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tych odznaczeń oczywiście miał więcej, ja tutaj podaję to no, uznawane za jedno z, naj, z najwyższych odznaczeń państwowych. W 1991 roku objął funkcję kierownika Zakładu Budowy Mostów. No to właśnie w związku z tym, z tą zmianą struktury Instytutu przestała istnieć pracownia dróg samochodowych i mostów. Zostały wydzielone zakłady i jednym z nich aż do 1996 roku, czyli do czasu, kiedy pan profesor przeszedł na emeryturę. Właśnie profesor Ryżyński kierował. No później, proszę państwa, w uznaniu Wielu zasług pana profesora Ryżyńskiego organizowane były uroczystości jubileuszowe, 70, 80, jak również 90-lecia urodzin pana profesora Ryżyńskiego. No i nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym fakcie na tej, powiedziałbym, wir wirtualnej osi czasowej w listopadzie 2015 roku. Pan profesor, panu profesorowi Ryżyńskiemu została nadana godność zasłużony profesor Politechniki Poznańskiej. Tutaj po lewej stronie widzimy właśnie stosowny dyplom, no, pod którym podpisał się ówczesny rektor Politechniki Poznańskiej, pan profesor Łodygowski. Proszę Państwa, 4 kwietnia 2017 roku no, wydarzyło się to, co jest nieuchronne i wpisane w życie każdego z nas. Pan profesor Ryżyński opuścił nas na zawsze. E, jeszcze kilka dni później wielu z nas uczestniczyło w uroczystościach związanych z ostatnią drogą e, pana profesora na miejsce spoczynku. No i w zasadzie można powiedzieć, że na tym ta oś czasowa mogłaby się skończyć, no ale dzisiaj dopisujemy kolejny, kolejną datę na tej osi, datę, której dokonamy 
upamiętnienia, uhonorowania pana profesora Andrzeja Ryżyńskiego, poświęcając właśnie jemu e, tę tablicę pamiątkową i e, nadając jego imię jednej z sal wykładowych w budynku, w którym bardzo długo pracował. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za uwagę. No, mam nadzieję, że nie zanudziłem, a kilka ważnych faktów przekazałem. E, proszę Państwa, teraz... Dziękuję serdecznie. Teraz prosiłbym o zabranie głosu pana profesora Witolda Wołowickiego, najbliższego współpracownika pana profesora Ryżyńskiego. Proszę bardzo. Proszę państwa. Nawiązując do wspomnień, to drugiego lipca 1957 roku w tym budynku przystąpiłem do egzaminu wstępnego na budownictwo. Dokładnie 2 lipca zaczynały, zaczęły się egzaminy wstępne. Natomiast profesora Andrzeja Reżyńskiego poznałem dwa lata później, słuchając i co jest chyba mocno prawdopodobne właśnie w sali 121 wykładów z konstrukcji betonowych. Wtedy magistra inżyniera Andrzeja Ryżyńskiego, pracownika Katedry Budownictwa. W tym czasie, jak to też to prezentował pan dyrektor, prowadził intensywne badania z konstrukcji stanów granicznych, konstrukcji żelbetowych. No i los tak sprawił, że po 15 latach działalności w dziedzinie budownictwa przemysłowego i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego podjął pracę w katedrze dróg i ulic. I tej nowej dziedzinie pozostał wierny przez następne 30 lat. Należał do ludzi, którzy nie podejmują pochopnie decyzji. Powiem tak, myślał problemowo, postępował racjonalnie w swoim życiu. I krótkie dwa przykłady. Pierwszy, gdy pod, został kierownikiem katedry drugi ulic, podjął starania, aby zwiększyć atrakcyjność tej specjalności. Między innymi zmienił charakter prac dyplomowych, a więc zamiast projektować drogę z punktu A do punktu B na fikcyjnym podkładzie, na fikcyjnej mapie, dyplomant otrzymywał autentyczną, rzeczywisty podkład geodezyjny i przedstawiał swoją wizję jakiegoś rozwiązania dla miasta Poznania. To wiązało w jakiś sposób dyplomanta z miastem jego studiów, a jeżeli na przykład projektował Rondorataje, to teraz może porównać, jak ma się jego wizja do tej realizowanej obecnie. Miało to jeszcze dodatkowe aspekty, mianowicie mobilizowało prowadzących do bardziej wnikliwej, bardziej dokładnej konsultacji. No i po tam kilkunastu latach został wydany album z kilkudziesięciu prac dyplomowych. Przekazane, przekazane album, przekazane władzom miasta, który stanowił jakiś materiał do rozważań nad dalszym rozwojem układu komunikacyjnego miasta y, Poznania. I drugi przykład, gdy został dyrektorem Instytutu, pojawił się problem rozwoju kadry 
właśnie z uwagi na przejścia na emeryturę kilku pracowników. Wtedy profesor wymyślił seminaria habilitacyjne. Raz w roku, na kilka dni, najczęściej do koło brzegu jechaliśmy i tam przed profesorem i przed zaproszonymi przez niego osobami, profesorami również z innych uczelni, specjalistami z tych tutaj naszych dziedzin, jakie są w instytucie prowadzone, referowaliśmy nasze pomysły, nasz stopień zaawansowania rozpraw. No, był, efekt był tego po kilku latach widoczny i w przyroście publikacji, no i stopni naukowych. Nie będę przekazywał dalszych setek tutaj spraw, jakie, jakie w swoim życiu dokonał. Natomiast kończąc chciałbym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej dzisiejszej uroczystości złożyć no, serdeczne podziękowanie. No, mam nadzieję, że również w imieniu wszystkich seniorów tego Instytutu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. I teraz o zabranie głosu i wspomnienie o ojcu prosiłbym syna profesora Ryżyńskiego, pana, pana Wojciecha Ryżyńskiego. Bardzo proszę. Jego magnificencjo, panie ciekanie, szanowni państwo. Pan profesor Wołowicki ukradł mi temat, w tym, o czym chciałem wspomnieć. Myślę tak, ojciec na pewno byłby na, ten, na tę uroczystość bardzo mocno i dobrze przygotowany. Na pewno wygłosiłby długi i obszerny wykład, w którym wymieniłby wszystkie osoby, które zasłużyły się dla powstania Instytutu, dla jego działania i które z tym Instytutem współpracowali. Ojciec bardzo zawsze o to dbał. Nazwiska, które w tej chwili czytałem w, w wydaniu książkowym z okazji dzisiejszej uroczystości, mi są w większości znane. To są osoby, o których bardzo często w domu rozmawialiśmy. To są osoby, z którymi już po studiach spotkałem się, z którymi współpracowałem. Ojciec miał bardzo dużo szczęścia w życiu. Najwięcej szczęścia to miał wtedy, kiedy wyglądało na to, że, jest, że nie ma tego szczęścia. To znaczy pierwszy raz został skierowany do nakaz pracy, pierwszy jego nakaz pracy. To było po ukończeniu szkoły inżynierii w Poznaniu i musiał pojechać do Gdańska. On generalnie szykował się w tym czasie na pracę projektową, bo to było, to było jakimś jego, jego takim marzeniem. Trafił do Gdańska. Fatalne warunki, został skierowany do technikum budownictwa i tam no było, nie było uczniów, nie było pieniędzy, nie było chleba, było zimno i w ogóle było bardzo źle. Krótki i szczęśliwy incydent spowodował, że spotkał swojego kolegę, dzięki któremu zaczął pracować w bardzo dobrym biurze projektów w Gdańsku. Te biuro projektów pozwoliło również mu zrobić magisterkę na Politechnice Gdańskiej, co też jak gdyby w planach, w planach nie było. Nie wiem oczywiście o tym, że jeszcze dodatkowo trafił na moją matkę, która była poznanianką, ale z racji pracy zaangażowania po wojnie w harcerstwo, no, nie mogła studiować w Poznaniu, musiała studiać w Gdańsku. No i w 1953 roku przyszedłem na świat. Także uważam, że naprawdę miał szczęście. Kolejne, no, kolej, ta jego kariera w biurze projektów jako projektanta konstrukcji była no, na tyle fajna, na tyle interesująca, że chciał tą, tą drogę projektową kontynuować. Niestety znowu kolejne, kolejny nakaz pracy skierował go na uczelnię, na Politechnikę Poznańską, czy na, to już była Politechnika w Dantyfinie. No i cóż, i trafił tutaj. No i trafił tutaj i, i dalej był szczęśliwy. Pan profesor wspominał o lipcu 
Ten lipiec ma rzeczywiście znaczące, duże znaczenie, bo w lipcu 1971 roku ja miałem też przyjemność zdawać egzamin na Politechnik na Wydział Budownictwa Lądowego na drogi, drogi i mosty. Po krótkim okresie powstała architektura, w związku z tym przeniosłem się na tę architekturę. Ale poniekąd byłem jak gdyby skazany na konstrukcję. Ta konstrukcja jest y, czymś, co absolutnie wpływa na to, co, co ja w tej architekturze robię. Bardzo dobrze y, podczas całego mojego życia współpracowało się i ojca życia, z, z, współpracowało mi się z ojcem jako y, konstruktorem. Jego analiza, jego umiejętność zadawania pytań była rzeczą naprawdę rewelacyjną i wiem, że to nie tylko akurat w współpracy ze mną, ale również w pracy, w pracy zawodowej. Byłem świadkiem uczestnictwa ojca w rozwiązywaniu różnego typu problemów, nie tylko konstrukcyjnych, ale również no, bardzo często nerwowych przy niektórych inwestycjach. Lata, lata 70. były niesamowitym jakimś krokiem, pełnym marzeń. Wszyscy wydawało, wydawało nam się wszystkim, że, że za chwilę będzie naprawdę super pięknie w Polsce. Okazało się, że no niestety musieliśmy na to trochę dłużej poczekać. Ale ojciec w różnego typu konfliktowych sytuacjach, no na przykład w takich, że przy monopolu wykonawcy utrzymanie technologii, jakości technologii, przez to y, zabezpieczenie oddawanych w tym czasie budowli, które Politechnika miała pod swoją kontrolą, y, za, zabezpieczenie przed katastrofą. I to, że te budynki wytrzymały, czy mosty, przepraszam, wytrzymały jeszcze kilkadziesiąt lat, a nie rozsypały się natychmiast, to w tym czasie, wierzcie mi Państwo, że wymagało to nie tylko bardzo dużej wiedzy, ale również umiejętności współpracy i, i, i z, z wieloma ludźmi, z wieloma czynnikami. Ojciec do, do tego się się bardzo mocno nadawał. Wspominając o książce, o albumie z, z rozwiązaniami drogowymi, przepraszam, muszę o, tym, muszę, muszę o tym wspomnieć. Było to opracowanie genialne. Zginęło. Ja specjalnie się nie dziwię, że, że zginęło, bo te opracowania były naprawdę tak dobre, i że gdybyśmy mogli dzisiaj popatrzeć, gdyby dzisiaj dziennikarze popatrzyli na te opracowania, jak powinien wyglądać układ komunikacyjny Poznania, to, muszę, to na pewno władze miasta miałyby z tym bardzo, bardzo duży problem. Tam, proszę Państwa, było również genialne rozwiązanie yy, spuszczenia tramwajów yy, przy ulicy Grunwaldzkiej koło Olimpii i tramwaj ten wyjeżdżał yy, koło Kupca Poznańskiego. Idealnie w ten sposób został przeprowadzony pierwszy pomysł na bazie yy, rozwiązań we Frankfurcie nad Menem. Bardzo dobry, bardzo prosty, naprawdę genialne rozwiązanie, które rozwiązałoby całą masę różnych problemów. Przepraszam bardzo, w imieniu ojca bardzo serdecznie dziękuję. Jestem pewien, że byłby bardzo mocno wzruszony dzisiejszą uroczystością. Reasumując, dalej ma szczęście, bo ta rzeźba, która wisi koło imienia, sali jego imienia, jest po prostu wyjątkowo udana. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo panu prezesowi Ryżyńskiemu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy tuż obok dokonać aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadania sali wykładowej imienia pana profesora Andrzeja Ryżyńskiego, pozwólcie Państwo, że złożę jeszcze pewne podziękowania za to, że do tej dzisiejszej uroczystości mogło w ogóle dojść. W pierwszym rzędzie, w pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować panu profesorowi Teofilowi Jesionowskiemu, rektorowi naszej uczelni, a także panu dziekanowi profesorowi Jackowi Pielesze za zrozumienie dla tej idei uczczenia jubileuszu 50-lecia, no i w tym właśnie uhonorowania pana profesora Andrzeja Ryżyńskiego. Właściwie to wsparcie otrzymałem od panów od pierwszego naszego spotkania i bez tego myślę, że, że byłoby bardzo trudno cokolwiek zdziałać. Chciałbym również podziękować panu doktorowi Januszowi Napierale, kanclerzowi naszej uczelni, za no, wielką pomoc techniczną 
w zakresie realizacji tej tablicy, również za spowodowanie wyremontowania tej sali, której dzisiaj mamy nadać imię, także również serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, no lista osób, którym chciałbym podziękować jest oczywiście znacznie dłuższa. Nie sposób tutaj wszystkich wymienić z imienia i nazwiska. No, pozwolę sobie może w inny sposób. Bardzo dziękuję za wsparcie wielu działów Politechniki Poznańskiej, w tym działu informacji i promocji, działu obsługi i eksploatacji, również dziekanatów naszego wydziału, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Oczywiście wszystkim Państwu też dziękuję za uświetnienie naszej dzisiejszej uroczystości. Tak, proszę Państwa, no mówię, bo za chwilkę już przemówień nie będzie, także, także myślę, że za chwilkę będziemy mogli przejść. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że podziękuję jeszcze jednej osobie, pani doktor Iwonie Jankowiak, która wzięła na swoje barki trud koordynowania właściwie wszystkich działań związanych z dzisiejszą uroczystością, począwszy od wykonania tablicy pamiątkowej, tego napisu, również redagowania książki, którą Państwo otrzymaliście, no a na dzisiejszej uroczystości kończąc. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz może prosiłbym jeszcze chwilkę pozostać na miejscach, natomiast na chwilkę pożegnamy się teraz z uczestnikami transmisji. Zostanie dla Państwa odtworzony około 4-5 minutowy film promocyjny Politechniki Poznańskiej. My w tym czasie postaramy się przejść na miejsce, w którym dokonamy właśnie aktu odsłonięcia tablicy i nadania imienia. Także proszę jeszcze chwileczkę pozostać. Ja tylko Dzieje Polskiej Wyższej Uczelni Technicznej w Poznaniu można podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmujący dwudziestolecie międzywojenne i lata okupacji. Drugi przypadający na lata 1945-1955. I trzeci okres po 1955 roku. Istnienie Politechniki Poznańskiej. Historię Politechniki Poznańskiej zapoczątkowało powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn powołanej decyzją Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu w marcu 1919 roku. Jej celem było szkolenie kadry technicznej dla odrodzonej Polski. W lutym tego samego roku władze polskie przejęły gmach przy dzisiejszym Placu Marii skłodowskiej Kiri, gdzie wcześniej mieściła się niemiecka Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn w Poznaniu. Dwa lata później Poznańskie Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów wystąpiło z inicjatywą przekształcenia nieakademickiej szkoły w trzecią w Polsce Politechnikę z uprawnieniami akademickimi. Działania w tym kierunku bezskutecznie podejmowano przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Od 1929 roku szkoła funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki z dwoma wydziałami. Do pierwszego, mechanicznego, dołączył elektryczny. Główny nacisk w edukacji kładziono wtedy na kształcenie umiejętności zarówno warsztatowych, jak i konstrukcyjnych, niezbędnych do pracy w przemyśle. Naukę prowadzono na studiach dziennych, początkowo przez 6, a później 7 semestrów. Od 1922 do 1939 roku szkołę opuściło 716 absolwentów z dyplomami technologa mechanika lub elektryka. Rozwój szkoły przerwała II wojna światowa, podczas której w jej budynkach działała szkoła inżynierska tylko dla Niemców. Po wyzwoleniu Poznania w lutym 1945 roku władze szkoły reaktywowały Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki, którą we wrześniu tego samego roku przemianowały w Szkołę Inżynierską. Nowa uczelnia kształciła inżynierów pierwszego stopnia na sześciu kierunkach i osiemnastu specjalnościach. Obok dotychczasowych dwóch wydziałów zaczęły działać wydziały budownictwa, architektury, mechanizacji rolnictwa, a także studium praktycznej nauki języków obcych, studium wychowania fizycznego i sportu oraz biblioteki zakładowe. Studia trwały 3 lata i odbywały się w trybie dziennym, a od 1954 roku także zaocznym. 
drugim roku istnienia szkoły jej kadra naukowo-dydaktyczna liczyła 54 osoby. Szkoła inżynierska wykształciła 2121 absolwentów. Jej siedzibą nadal był gmach przy placu Marii Skłodowskiej Kirii nr 5. W 1955 roku szkołę inżynierską przemianowano na Politechnikę Poznańską. Uczelnia otrzymała uprawnienia akademickiej uczelni technicznej. Studenci kształcili się na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych dla pracujących. Politechnika zyskała prawo nadawania tytułów magistra. Lata 60. i 70. to czas intensywnego rozwoju oferty dydaktycznej, naukowej oraz infrastruktury uczelni. W 1968 roku powstał Wydział Chemiczny. Politechnika uzyskała prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych. Do roku 1973 liczba kierunków na studiach dziennych wzrosła z 7 do 13, a liczebność kadry ze 189 do 531 pracowników. W latach 1955 do 1974 liczba absolwentów uczelni zwiększyła się sześciokrotnie do ponad 17 tysięcy osób. Połowa lat 50. zapoczątkowała realizację koncepcji Miasteczka Akademickiego Uczelni wzdłuż wschodniego brzegu Warty. Pierwszym budynkiem w ramach kampusu Poligród był gmach Wydziału Budownictwa wzniesiony w latach 1953-1955. W latach 1965 do 1975 powstały budynki dydaktyczne wydziałów mechanicznego i elektrycznego. W latach 80. rozwój dydaktyczny uczelni został zahamowany na skutek wprowadzenia stanu wojennego i jego konsekwencji. Kolejne istotne zmiany w strukturze uczelni nastąpiły w latach 90. Przełom społeczno-polityczny w roku 1989 spowodował uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, a także umożliwił rozwój naukowy i dydaktyczny wyższych uczelni. W latach 90. dynamicznie rosła liczba kierunków, studentów oraz pracowników uczelni. Tylko w 1990 roku otwarto 12 nowych kierunków. Rok później na uczelni pracowało już ponad 1500 osób, z których blisko 1 trzecią stanowili nauczyciele akademiccy. W 1992 roku lista publikacji autorstwa dydaktyków Politechniki liczyła ponad 1000 pozycji. Do pięciu istniejących wydziałów dołączyły dwa nowe – fizyki technicznej i architektury. Otwarto tak zwany mały kampus przy ulicy Nieszawskiej. Koniec lat 90. był ważnym momentem w rozwoju infrastruktury uczelni. W 1999 roku zapadła decyzja o powstaniu Centrum Wykładowo-Konferencyjnego z Biblioteką Główną w kampusie Poligród, którego budowa zakończyła się 10 lat później. Pierwsze lata nowego tysiąclecia to kolejne kroki w rozwoju uczelni. W 2001 roku powołano Wydział Informatyki i Zarządzania, wywodzący się z działalności naukowo-dydaktycznej prowadzonej w latach 70. Mimo ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, wprowadzającej możliwość używania określenia Uniwersytet Techniczny przez uczelnie techniczne, władze Politechniki postanowiły pozostać przy tradycyjnej nazwie. W 2011 roku oddano do użytku budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, a trzy lata później siedzibę Wydziału Technologii Chemicznej. Sukcesywnie rośnie liczba oferowanych kierunków i specjalności kształcenia, liczba dydaktyków i studentów, a także badań i publikacji pracowników Politechniki. Dzisiaj Politechnika Poznańska mieści się w czterech lokalizacjach na terenie Poznania. Uczelnia słynie z wysokiego poziomu nauczania, przyjaznej atmosfery, a także możliwości realizowania naukowych i pozanaukowych zainteresowań przez studentów w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. Od 8 lat jesteśmy jedną z trzech najpopularniejszych wśród kandydatów uczelni w Polsce. Politechnika kształci 16 tysięcy studentów na 10 wydziałach prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. O ich wykształcenie dba ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna uczelni jest bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców w kraju i za granicą. Na uczelni prowadzony jest innowacyjny program studiów dualnych, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką w wiodących firmach na terenie regionu. Co roku promowanych jest kilkudziesięciu doktorów i doktorów habilitowanych. Studenci Politechniki Poznańskiej z powodzeniem startują w międzynarodowych konkursach dla młodych inżynierów i konstruktorów oraz zawodach sportowych rangi od regionalnej do międzynarodowej.
W 2018 roku uczelnia realizowała 181 projektów naukowo-badawczych. Środki przeznaczone na badania stanowią istotną część całego budżetu uczelni. Rocznie dorobek pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2000 pozycji, artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Uczelnia może pochwalić się aż trzema laureatami Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej Polskim Noblem, a jej naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Politechnika Poznańska dąży do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni. Aktualnie Politechnika Poznańska posiada ponad 400 aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę ponad 1000 studentom i kilkuset pracownikom oraz ponad 150 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni. Niedawno na Politechnice powstało Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku dla transferu nauki, edukacji i kultury między Polską i Chinami. Politechnika Poznańska stale się rozwija i buduje wizerunek uczelni solidnej i trwałej. Jednocześnie cały czas podejmuje wyzwania i jest otwarta na nadchodzące zmiany, umacniając potencjał naukowy, doskonaląc ofertę dydaktyczną i podejmując kolejne inwestycje. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.